அவங்க <laughs> கிடைக்கிற ஒரு சான்ஸை கவுண்டர் பண்ணி கோல் போடுறது தான் அவங்களோட ஒர்க்காக இருந்தது சவுத் கேட்டோட இந்த அப்ரோச் வந்து பல நாளாக பாராட்டவும் பட்டுச்சு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த ஒரு ஒரு டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான அப்ரோச் ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஆனால் இங்கிலாண்டு மாதிரியான ஒரு ஸ்குவாடை வச்சு இந்த கேம் தான் நம்ம விளையாடணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் எழுந்தது குறிப்பாக சின்ன டீம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெரிய டீம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும்போது நல்லா சிட் பேக் பண்ணுவாங்க சிட் பேக் பண்ணி பெரிய டீம் வந்து நல்லா அட்டாக் பண்ண விடுவாங்க பயங்கரமாக சஃபர் ஆவாங்க கரெக்டான டைமில் ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் போய் ஒன் ஆன் போய் கோல் போடுறது தான் ஒரு சின்ன டீமோட வழக்கம் ஆனா இங்கிலாந்து மாதிரியான இவ்வளவு டாலண்டட் ஃப்ரண்ட் லைனை வச்சிட்டு நீங்க இவ்வளவு பயந்து போய் விளையாடணும்ன்ற அவசியம் எதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பயம் உங்களுக்கு எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கேள்வி தான் இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு தான் பேக் டு பேக் யூரோ ஃபைனல்ஸ் கூப்பிட்டு போயிருக்காரவா அப்புறம் எதுக்கு நீங்க சவுத் கேட்டை இப்படி இப்படி பிளேம் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா சவுத் கேட்டோட ரோட் டு ஃபைனல் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கொஸ்டின்குள்ள ஆக்கப்படுது எதனால அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நாக் அவுட் ஸ்டேஜஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் சவுத் கேட் ஃபேஸ் பண்ண ஆப்போனன்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்றத இப்போ பார்த்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி யூரோஸில் இங்கிலாந்து வந்து ஜெர்மனி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஜெர்மனி வந்து அஃப்கோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அவங்களோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் சைடாக இல்லை ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வேர்ல்டு கப்பில் அதாவது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த வேர்ல்டு கப்பில் அங்கே குரூப் ஸ்டேஜில் வெளியே போன ஒரு டீம் தான் ஜெர்மனி அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யுக்ரைனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க யுக்ரைனுமே பெரிய லெவலில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீமாக கிடையாது அதுக்கப்புறம் டென்மார்க்கை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க டென்மார்க் வந்து ஒரு டீசெண்டான ஒரு டீமாக இருந்தாலும் ஒரு டைட்டில் சேலஞ்சிங் டீமாக அப்படின்னு கேட்டால் அது கிடையாது அண்ட் ஃபைனல்ஸ்லாம் அவங்க இட்டாலியாக மீட் பண்ணுறாங்க இட்டாலி பெனால்ட்டி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போய் கேமை ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க சரி அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வரும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூரோலையுமே அவங்க ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் வந்தாங்க இல்லை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அவங்க மீட் பண்ண ஆப்போனன்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் அவங்க ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனில் மீட் பண்ண ஆப்போனன்ட் வந்து ஸ்லோவாக்கியா அதுக்கப்புறமா சுவிட்சர்லாண்டு அதுக்கப்புறமா நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸோ நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீமாக தான் இருந்தாங்க பட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அப்படின்னு கேட்டோன்னா டெஃபினட்டாக இல்லை அவங்களுமே ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு திஸ்டர் தட் டீமாக தான் இருந்தாங்க ஸோ நெதர்லாண்ட்ஸை பீட் பண்ணுறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல்ஸில் ஸ்பெயினுக்கு வரும்போது அவங்க அங்கே மிஸ் பண்ணுறாங்க சரி அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையில் இந்த ரெண்டு இதுலேயுமே அவங்களுக்கு ஒரு ரிலேட்டப்லி ஒரு ஈஸியர் ரூட் டு த ஃபைனல்ஸ் கிடச்சதுனால தான் சவுத் கேட்டோட இங்கிலாண்டால் இவ்வளோ தூரம் வர முடிஞ்சது அப்படின்ற ஒரு விமர்சனம் இருக்குது இந்த விமர்சனத்துக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்தது தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபீஃபா வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபீஃபா வேர்ல்டு கப்பில் அவங்க ரவுண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீனில் மீட் பண்ண ஆப்போனன்ட் வந்து யார் அப்படின்னா செனிகல் செனிகலோட வின் பண்ண இங்கிலாந்து வந்து அடுத்து குவார்டர் ஃபைனல்ஸில் மீட் பண்ண ஆப்போனன்ட் வந்து ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீம் வரும்பொழுது அந்த இடத்துல அவங்க தவறுனாங்க ஸோ இப்போ வந்து சவுத் கேட் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியர் ரூட் கிடைச்சிருச்சு அதனால தான் அவர் ஃபைனல் வேற நீடிச்சாரு இதே ஒரு டஃபான ரூட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி யூரோலே வந்திருந்தாருனா அவர் அப்பவே கிளம்பியிருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் அவங்க எடுக்க போறாங்க அப்படின்னா 
தாமஸ் டுக்கல் தாமஸ் டுக்கல் தான் இப்போ அவங்களோட ஒரு பிரைம் டார்கெட்டாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அண்ட் தாமஸ் டுக்கலோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ப்ராப்பர் எனக்கு இந்த மாதிரியான ஃபார்மேஷனில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது ஒரு பல டீமில் பல ஃபார்மேஷன் அவர் ட்ரை பண்ண ஒரு ஒரு மேனேஜராக தான் இருக்காரு ஒரு த்ரீ அட் த பேக்காக இருந்தாலும் சரி ஃபோர் அட் த பேக்காக இருந்தாலும் சரி அட்டாக்கில் த்ரீ மூணு அட்டாக் லைன் இருந்தாலும் சரி இல்லை சிங்கிள் சோலோ ஸ்ட்ரைக்கராக இருந்தாலும் சரி டபுள் ஸ்ட்ரைக்கராக இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபார்மேஷன்ஸுமே அவர் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு பட் ஆனால் த்ரூ அவுட் த இயர்ஸ் அவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னா எந்த டீம் போனாலும் அங்கே ரெண்டு சென்ட்ரல் கிரியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதாவது நம்பர் டென் ரோலாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்பர் எயிட் ரோலாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேர் அந்த இடத்துல இருப்பாங்க சென்ட்ரல் கிரியேட்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு அவரோட சிஸ்டமில் முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒயிட் கிரியேட்டர்ஸ்மே முக்கியம் ஒயிட் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து இவர் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய மே நிறைய டீம்ஸில் வந்து விங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காது ஒரு ஃபார்வர்ட் விங் பிளேயர்ஸ் ஆக மாட்டாங்க விங் மிட் ஃபீல்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க விங் பேக்ஸாக வந்து இருப்பாங்க அவரோட டீம்ஸ் எப்போவுமே என்னென்னா அவரோட விங் பேக்ஸ் இப்போ பேர்ன் ஆட்டாக இருக்கலாம் ஃப்ரம் பிஎஸ்ஜி டேஸில் இருக்கலாம் இல்லை ரீசியம்ஸ் அண்ட் சில்வல் ஃப்ரம் செல்சி டேஸாக இருக்கலாம் இல்லை அங்கே ரஃபேல் குரேரோ ஃப்ரம் டாட்மெண்ட் டேஸாக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே அவங்களோட விங் பேக்ஸோட ரோல் ரொம்ப பெரிய ரோலாகவே இருந்தது கிரியேஷனில் சான்ஸ் கிரியேஷனில் ஸோ இது மாதிரி த்ரூ த மிடிலும் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி த்ரூ த விங்ஸுமே அவரோட சான்ஸ் கிரியேஷன் இருக்க தான் செய்யும் பெப் கார்டியோலோ இதில் ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்லியிருப்பார் எந்த அளவுக்கு தாமஸ் டுக்களோட செல்சி காம்பேக்டாக இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு ஒய்டாகவுமே அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஸோ இது தான் அவங்களோட ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாகவே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்கிலாண்டு ரசிகர்கள் பல வருஷமாக ஏங்கி காத்துட்டு இருந்த அட்டாக்கிங் ஃபுட்பால் தாமஸ் டுக்கல் மேலே எப்போவுமே இருக்கிற ஒரு விமர்சனம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபென்சிவ் ஆடுறாரு அவர் வந்து அஞ்சு பேரை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் தாமஸ் டுக்கல் மாதிரியான ஒரு டாமினன்ட் அட்டாக்கிங் ஃபுட்பால் ஆடுற பிளே ஒரு மேனேஜர் வந்து ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லும் அஞ்சு டிஃபெண்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து டிஃபென்சிவாக மாறும்போது அவங்க அஞ்சு டிஃபெண்டர்ஸ் ஆகிருப்பாங்களே தவிர இன் பொசிஷன் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ராப்பராக ஃபுல்லான அட்டாக்கில் தான் இருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு பிரைம் எக்ஸாம்பிள் தாமஸ் டுக்கலோட செல்சி டேஸ் தாமஸ் டுக்கலோட செல்சி டேஸில் வந்து அவங்களோட அட்டாக்கர்ஸ் எல்லாமே பயங்கர மிஸ்ஃபயரிங் அட்டாக்கர்ஸாக தான் இருந்தாங்க காய் ஹாவர்ட்ஸாக இருக்கலாம் டிமோ வேர்னராக இருக்கலாம் கிறிஸ்டின் பியூலிசிக்காக இருக்கலாம் இது மாதிரியான அட்டாக்கர்ஸ் எல்லாமே என்னென்னா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மிஸ்ஃபயரிங் அட்டாக்கர்ஸாக தான் இருந்தாங்க இருந்தாலும் அந்த டீமை வச்சு அதுக்கு முன்னாடி சொன்னால் அந்த எக்ஸ்ஜி எக்ஸ்பெக்டட் கோல்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அந்த த்ரூ அவுட் அந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் அந்த கேம்பெயின் ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபைனல் ரோட் டு த ஃபைனல் வரைக்கும் ஃபைனல் வரைக்குமே அவரோட எக்ஸ்ஜி தான் எப்போவுமே ஆப்போனன் டீமோட சுப்பீரியர் எக்ஸ்ஜியாக இருக்கும் ஏதோ டிஃபெண்ட் பண்ணி ஒரு கவுண்டரில் கோல் போட்டு அதுக்கப்புறமா வின் பண்ணுற பிளேயர் கிடையாது தொடர்ந்து சான்ஸை சான்ஸ் மேலே சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க தாமஸ் டுக்கல் அந்த இதில் ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பிளேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஃபென்சிவில் எந்த அளவுக்கு சாலிடாக இருக்காரோ அதே அளவுக்கு அட்டாக்கிங்கில் டாமினட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மேனேஜர் தான் தாமஸ் டுக்கல் அண்ட் இன்னும் ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா தாமஸ் டுக்கலுக்கு கீழே விளையாடின அட்டாக்கர்ஸோட ஸ்டாட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அபமயங்காக இருக்கலாம் இல்லை உஸ்மானி டெம்பிளையாக இருக்கலாம் நெய்மாராக இருக்கலாம் எம்பாப்பையாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாரோட பெஸ்ட் அட்டாக்கிங் ரிட்டர்ன்ஸ் எந்த டீ எந்த மேனேஜர் கீழே வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தாமஸ் டுக்கல் தான் இன்க்ளூடிங் மேசன் மவுண்ட் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் மேசன் மவுண்ட்டுமே என்னென்னா ஒரு அட்டாக்கிங் மிட் ஃபீல்டர் மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான அட்டாக்கிங் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்தாரு வேறு எந்த மேனேஜர் கீழேயுமே அந்த அளவுக்கு அவர் அட்டாக்கிங் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்ததே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி அவரோட அட்டாக்கர்ஸுக்கு தொடர்ந்து ஒரு 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 பேரடைஸ் மாதிரியே இருக்கும்னு வச்சுக்கலாமே அவ்வளவு சான்சஸ் வந்து தாமஸ் டுக்கலோட டீமில் கிடைக்கும் ஸோ தாமஸ் டுக்கல் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒயிட் பிளேயர்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அண்ட் இங்கிலாண்டோட ஒய்டு டிஃபெண்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு சான்ஸ் கிரியேஷன் பண்ணுறதுல பெரிய ஆட்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் லெஃப்ட் பேக்கில் லூக் ஷாவாக இருக்கலாம் இல்லை பென் ஷில்வலாக இருக்கலாம் ரெண்டு பேரும் எந்த அளவுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவான விங் பேக்ஸ் அப்படின்றது தெரியும் அண்ட் ரைட் பேக்கில் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் ரீஸ் ஜேம்ஸாக இருக்கலாம் இல்
லெஃப்ட் பேக்கில் வந்து கிரண் ட்ரிப்பியரை வச்சு ஆடுற ஒரு வழக்கம் கிரண் ட்ரிப்பியர் ஆஃப்கோர்ஸ் இஸ் நைஸ் ஒரு நல்ல ஒரு டிஃபெண்டர் தான் ஒரு நல்ல பிளேயர் தான் சவுத் கேட் வந்து ரொம்ப நம்புற ஒரு ஆஸ்தான ஒரு பிளேயர் தான் பட் ஆனால் ட்ரிப்பியர் வந்து லெஃப்ட் பேக்கில் விளையாடணுன்ற ஒரு அவசியம் இருக்குதா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் இருக்கு கிரண் ட்ரிப்பியர் மொத்தம் அவரோட கெரியரில் கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு மேட்ச் கிட்ட ஆடின ஒரு பிளேயர் அவர் கிளப் ஃபுட்பால் லெவலில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் எத்தனை மேட்ச் லெஃப்ட் பேக்கில் ஆடியிருக்காருன்றது தெரியுமா இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் அவர் லெஃப்ட் பேக்லேயே ஆடியிருக்கிறார் கிளப் ஃபுட்பாலில் ஸோ லெஃப்ட் பேக்கில் நானூறு மேட்ச்சுக்கு மேலே ஆடின ஒரு பிளேயர் லெஃப்ட் பேக்கில் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஆடியிருக்கிறார் அப்படின்னா அவரை எதுக்கு நீங்கள் லெஃப்ட் பேக்கில் கொண்டு போய் விடுறீங்க அப்படின்ற ஒரு கொஷின் சவுத் கேட் மேலே வைக்கப்பட்டது உங்களுக்கு லெஃப்ட் பேக் இல்லவே இல்லை அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அங்கே லூக்ஷா இருக்காங்க ஓகே லூக்ஷா வந்து இன்ஜுரி ப்ரோன் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லூவை கால்வில் இருக்காரு லூவை கால்வில் வந்து ஒரு நேச்சுரல் ரைட் பேக்கா இருந்தாலும் நேச்சுரல் சென்ட்ரல் பேக்கா இருந்தாலும் அவர் லெஃப்ட் பேக்ல ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் லூவை ஹால் இருக்காரு லூவை ஹாலுமே என்னன்னா கடந்த சில சீசனாவே நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரு லெஃப்ட் பேக் தான் அவரை நீங்க எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் லெஃப்ட் பேக்கை எடுத்துட்டு தனக்கு ஆஸ்தான ஒரு பிளேயரை மிஸ் ப்ரொஃபைல் பண்ணி வைக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குறையா பார்க்கப்பட்டுச்சு ஃபில் ஃபோர்டன் மிக முக்கியமான ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பேச்சா அதை படிச்சு ஒரு சென்டர் தான் அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் பிட்வீன் த லைன் சென்டர் அண்ட் அந்த ரைட் விங்ல அந்த பிட்வீன் த லைன்ஸ் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிளேயர் அவரை லெஃப்ட் விங்ல கொண்டு போய் விடுற ஒரு வழக்கம் அவர் லெஃப்ட் விங்ல அவர் ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் அவருக்கு பதில வேற எந்த பிளேயருமே அந்த பொசிஷன்ல யூஸ் பண்ணாதது வென் தே ஹேட் ஆண்டனி கோர்டன் மாதிரியான ஒரு ப்ராப்பர் லெஃப்ட் லெஃப்ட் விங் இருக்கிற ஒரு டைம்லையும் ஃபில் போடனை தான் நான் லெஃப்ட் விங்கில் ஆடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை கேல்வின் பிலிப்ஸ் மாதிரியான ஒரு பிளேயர் வந்து நிறைய மேட்சை விளையாடவே இல்லை கிளப் ஃபுட்பாலே விளையாடலைனாலும் அவருக்கு தொடர்ந்து இன்டர்நேஷ்னல் சான்ஸ் கொடுத்த விஷயமா இருக்கலாம் பல பிளேயர்ஸ் வந்து கிளப் ஃபுட்பாலில் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாலும் தனக்கு ஆஸ்தான பிளேயர்ஸை மட்டுமே சூஸ் பண்ண ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல குறைகள் வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது ஆனால் தாமஸ் டுக்கலுக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ப்ராப்பராக வரும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா அவருக்கு ரைட் விங் பேக்கில் தே ஹாவ் ட்ரெண்ட் அண்ட் ரீசன்ஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட் விங் பேக் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு லூவே சால் இருக்காரு அப்படி நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சில்வன் ஷா ரெண்டு பேருக்கும் இன்ஜுரி அப்படின்னா சாக்கா கூட நம்ம விளாடலாம் ஓகே ஆஃப்கோர்ஸ் லைக் லெஃப்ட் பேக்கில் விளாடலாம் அப்படின்னா லெஃப்ட் பேக் வேற லெஃப்ட் விங் பேக் வேற தாமஸ் டுக்கலோட ல விங்கர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அட்டாக்கிங்கில் போவாங்க அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் சாக்கா லெஃப்ட் ஒரு <laughs> எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுல தாமஸ் டூக்கல் வந்து கை தேர்ந்தவர் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ தாமஸ் டூக்கல் டு இங்கிலாந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன ஓவர் வியூ தான் இது அண்ட் அட் த சேம் டைம் சவுத் கேட் எதனால ஃபிளாப் ஆனார் அண்ட் எதனால சவுத் கேட் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய விமர்சனம் வந்து இங்கிலாந்து மேலே இங்கிலாந்து ரசிகர்களால் வைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ அண்ட் இதில் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்